आजीज दोस्तों असलम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल जय जिनेन्द्र गुड आफ्टरनून अजीज दोस्तों भारत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ मैंने रिसर्च की है आपके सामने रखना चाहूँगा उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा ये अभिषेक बच्चन ने ये बात कही है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से खैर मैं अभिषेक बच्चन का फ़ैन तो नहीं हूँ लेकिन इस बात पे मैं एग्री करता हूँ मैं भी आपके साथ ये छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ मैं भी एक फादर हूँ मेरे भी तीन बच्चे हैं और बड़े कर लिए हैं मैंने सबसे छोटा मेरा बेटा 16 साल का है बड़ी बेटी मेरी 22 साल की है अजीज दोस्तों हम बचपन में जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की थी हम उसी लाइन पर अगर आज के बच्चों की तरबियत करेंगे ना वो करेक्ट नहीं है आज का बच्चा हमारे बचपन वाले बच्चों का मुकाबला नहीं है आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माना है और बच्चा मोबाइल और इंटरनेट और उनके ज़रिए दुनिया जहाँ को देखता है और आज चीज़ें बहुत मुख्तलफ़ हैं और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा केयरफुली अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए ख़ास तौर पर हम जिस मामले में जिस तरह देखें हमारे माँ बाप हमें मारते भी थे मेरी माँ हमें वो चा, चावल बनाने वाला चमचा होता था उससे मेरी पिटाई करती थी और मुझे आखिरी पिटाई जो हुई थी ना वो मुझे याद है जब मैं बैंक ऑफ टोक्यो में जॉब करता था 1983 में 19 साल का था तो सुबह ज़मीन पे बैठ के किचन में नाश्ता कर रहा था किचन के पास माँ मुझे नाश्ता दे रही थी तो किसी बात पर उसको गुस्सा आया तो वो रोटी बेल रही थी तो वो रोटी बेलने वाला बेलन मेरी इधर पीठ पर मारा था आज आप वो नहीं कर सकते आज का ज़माना दूसरा है और ज़रा अपने बच्चों को एक तो सख्ती कंट्रोल करें सख्ती ना करें ऐसी तरबियत करें कि आपको उनको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए आप उनको शक की निज़ा से इनकी बार बार चीज़ों से दूसरा उनकी बेइज्जती ना करें घर में भी और बाहर भी बाहर तो सवाल ही नहीं पैदा होता हम घर में भाई बहनों के सामने उनकी बेजतियाँ करते हैं देट हर्ट्स और आज के ज़माने में ये चीज़ें बहर सॉरी अगर आपको ये भाषण लगता है मैं अपना तजर्बा आपके सामने रख रहा था अजीज़ दोस्तों भारत ने जब मोदी जी 2014 में इलेक्शन जीत के आए तो 2019 तक भारत की फॉरेन पॉलिसी वो नहीं थी जो 2019 से अब तक है 2019 के बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसी इज़ अग्रेसिव अब अग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों पर हमले कर रहा है दूसरे मुल्कों के बारे में बदजबानी कर रहा है बदतमीजी जय शंकर जी इज ए पोलिश्ड डिप्लोमेट उनको पता है कि कहाँ क्या बात करनी है और उनका अल्फाज का चुनाव बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बहुत ही अच्छे अल्फाज में चुनाव करके आपके सामने चीजें रखते हैं और उससे मतलब आपका मैसेज भी चला जाता है और सामने वाला सोचता ही रहता है कि इसने तो ना मुझे गाली दी है ना कोई सख्त जबान इस्तेमाल की है बड़े मीठे अल्फाज में इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है अब इतना बड़ा मसला हुआ कनाडा वाला भारत के इज्जत के ऊपर एक आंच आई आप मुझे ये बताएं कहीं आपने जयशंकर जी से आपने कोई जज्बाती बात सुनी हो कोई गुस्से में आके कुछ कहा हो जैसे आप एक हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल भुट्टो उसको आप इंसान नहीं कह सकते फॉरेन मिनिस्टर तो दूर की बात ही इज़ एन आर्मी प्रोडक्ट आप कंपेरिजन में कर भी नहीं सकता भारत की किसी भी चीज़ का पाकिस्तान की किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता लेकिन मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ जयशंकर जी इज़ ए वेरी पॉलिश्ड मैन अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का सेल्फी मास्टर प्राइम मिनिस्टर पांच दिन अमेरिका में रहा पांच दिन आप मुझे कोई इसकी इतनी सेल्फियां हैं इतना कुछ है इसकी कोई एक पिक्चर दिखा दें अमेरिका के किसी फॉरेन मिनिस्टर किसी और मिनिस्टर के चपड़ासी के साथ मिनिस्टर तो दूर की बात किसी के साथ भी आप एक पिक्चर दिखा दें कोई इससे मिला ही नहीं जबकि भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं फॉरेन मिनिस्टर गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास को शिरकत करने के लिए उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मीटिंग की और उससे पहले मीडिया ऐसा हवा दे रहा था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन कनाडा वाले मामले पे 
उसकी जयशंकर जी की क्लास लेगा और मीटिंग जैसे लग रहा था कि खाली कनाडा वाले इशू पे है मीटिंग के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने यह प्रेस रिलीज इशू की है इसमें उन्होंने कहा कि स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने यह कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ मीटिंग में ये बातें हुई कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में कई इश्यूज पे उनसे बात की जिसमें जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी के दौरान जो भारत में मीटिंग हुई समिट हुई उसका आउटकम और उस पर हमने डिस्कस किया फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉरिडोर और उसके पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने बात की हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आल्सो इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि ये इम्पोर्टेंट कोऑपरेशन आगे चलते रहना चाहिए और टू प्लस टू डायलॉग हमेशा होना चाहिए खास तौर पे डिफेंस स्पेस क्लीन एनर्जी वगैरह पे कनाडा का जिक्र ही नहीं प्रेस रिलीज में इसके बाद सेक्रेटरी इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी भारत के ए, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मिले डिफेंस सेक्रेटरी से इसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी से मिले इसके बाद पूरी डिफेंस टीम से मिले ग्रुप में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एक चपड़ासी से नहीं मिला सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि वो दिन गए जब कुछ कौमे कुछ मुल्क एक एजेंडा सेट करती थी और चाहती थी कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करे उस एजेंडा को अब वो दिन गए दूसरा उन्होंने जो बड़ी बात की वो ये की कि हम एंटी वेस्ट नहीं हैं हम नॉन वेस्ट हैं यानी जो दुनिया भर का जो कैपिटलिस्ट डायस्पोरा है जो दुनिया की पॉलिसीज बनाता है वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का है अमेरिका कनाडा यूरोप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और उसमें उन्होंने जापान को भी मिलाया हुआ है इसमें कोई नॉन वेस्ट कंट्री क्यों नहीं है हम आपके वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करना नहीं चाहते हम उसको खत्म करना नहीं चाहते हम उसमें खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं कि हम भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैं और बहुत बड़ा पार्ट है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे मुल्क में रहती है तो हम उसमें जाना चाहते हैं मैं आपके सामने जयशंकर जी की चार मिनट की एक वीडियो रख रहा हूं जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की थी जरा सुनिए कि कितना जबरदस्त आदमी है भारत के नसीब में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पे चीजें चला रहे हैं एक्सलेंसीजन ऑफ अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर from time to time respect for the un charter is also invoked but for all the talk it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms this cannot go on indefinitely nor will it go unchallenged a fair equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it and for a start that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers after all rules will work only when they apply equally to all mr president we must never again allow an injustice like vaccine apartheid to recur climate action too cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities the power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism extremism and violence similarly respect for territorial integrity and non interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking 
when reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the Global South. Next year, the United Nations will be hosting the Summit of the Future. This should serve as a serious opportunity to drive change, champion fairness, and reform multilateralism, including the expansion of the Security Council memberships. We must address global challenges imbued with the conviction that we are one Earth and one family with one future. Excellencies, friends, India has entered the Amrit Kal, a quarter century where greater progress and transformation awaits us. We are confident that our talent and creativity, now so visibly unleashed, will power us forward. The world saw a glimpse of what is to come when our Chandrayaan-3 landed on the moon. Today, our message to the world is in digitally enabled governance and delivery, in the widening ambit of amenities and services, in rapidly growing infrastructure, and in our energetic startup culture. It is visible, too, in vibrant cultural expressions, such as in the arts, yoga, wellness, and lifestyle. Our latest assertion is in a path-breaking legislation to reserve one-third of the seats for women in our legislatures. Mr. President, I speak for a society where ancient traditions of democracy have struck deep modern roots. As a result, our thinking, approaches, and actions are now more grounded and authentic. As a civilizational polity that embraces modernity, we bring both tradition and technology equally confidently to the table. It is this fusion that today defines India that is Bharat. I thank you, Mr. President. I thank the Minister of External Affairs of India. अजीज दोस्तों कनाडा के हवाले से भी जब भी उनसे सवाल किया गया उन्होंने यही कहा कि कनाडा में डिप्लोमेट्स को धमकियां देना उनके ऊपर अटैक करना इसकी फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है डिप्लोमेट्स के ऊपर मंदिरों के ऊपर दीगर चीजों के ऊपर इसकी आजादी है और मैं नहीं समझता कि ये अच्छी चीज है कितने साफ सुथरे अल्फाज में मैसेज कन्वे किया इसके अलावा इन्होंने कहा कि कनाडा है ना उसके अंदर क्लाइमेट ऑफ वायोलेंस हो गया है खास तौर पे इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के लिए क्या दुनिया का कोई मुल्क इसको एक्सेप्ट करेगा ये कैसे हो सकता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कहते हो कि हमने खालिस्तानियों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को गार्ड कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या आप हमारे डिप्लोमेट्स पर अटैक करें हमारे मंदिरों पर अटैक करें हिंदू कम्युनिटी को वहां पे आप धमकियां दें बड़े नपे तुले अल्फाज में उन्होंने ये सारे मैसेज रखे हैं और इसी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब चार लकीरें खींच के पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ एक स्पीच कर दी अब उसको कवर अप कर रहे हैं कि कैनेडा भारत के साथ क्लोज टाइज बिल्ड करने के लिए कमिटेड है इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है दुनिया की ग्लोबल पावर बनती जा रही है इंडिया इज़ ए वेरी बिग इकोनॉमिक पावर और एक रीजनल सुपर पावर है हम उसके साथ क्लोज टाइज करना चाहते हैं अजीज दोस्तों भारत की फॉरेन पॉलिसी है ना जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो पैंसठ साल तक पाकिस्तान के चारों तरफ घूमती रही बस पाकिस्तान 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 में लगे रहे और इंटरनेशनल उसमें आज आप देखें कि मोदी जी जब जाते हैं किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जी ट्वेंटी में जी सेवन में यूनाइटेड नेशंस में तो वर्ल्ड लीडर्स है ना वो मोदी जी के चारों तरफ होते हैं एक नजर आता है कि हर आदमी उनके करीब होना चाह रहा है 
जब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह बगैर सोनिया गांधी के जाना पड़ता था ऐसी मीटिंगों में यहाँ पे तो इंडिया में तो सोनिया गांधी लीड करती थी हर चीज़ को प्राइम मिनिस्टर पीछे चलता था वहाँ पे अकेले जाना पड़ता था तो कोई उनका भाव नहीं पूछता था लोग सोचते थे कि ये इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर है लेकिन आज मोदी जी ने पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी पर अमल किया है इग्नोर टोटल पाकिस्तान का है ही नहीं जिक्र पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट दूसरा आपने देखा कि इस फॉरेन पॉलिसी में जो रिलेशनशिप भारत के इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हैं कभी नहीं थे मैंने अपनी कुछ वी, पिछली वीडियो किसी वीडियो में मैंने आपको शशि तरूर जी के बारे में मतलब उनकी वीडियो लगाई थी जिसमें वो तारीफ कर रहे थे कि मुझे पहले ये था कि मोदी जी इस्लामिक वर्ल्ड के करीब क्यों नहीं जा रहे लेकिन इस वक्त जो भारत के इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप है हिस्ट्री में कभी नहीं थे अभी आपने जी में देखा पाकिस्तान वेट करता रहा कि मोहम्मद बिन सलमान जाते हुए इंडिया या वापसी पे एक दो घंटे के लिए सही इस्लामाबाद में आ जाए ताकि हमारी इज्जत रह जाए ये देखें ये जो कार्टून है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ये पाकिस्तान भिकारी बैठा हुआ है और ये मोहम्मद बिन सलमान को लेके मोदी जी जा रहे हैं स्कूटर पर जय वीरू ये है भारत की फॉरन पॉलिसी इस वक्त और ये ये लोग चला रहे हैं एक आयरन मैन मोदी जी और उनके दो स्टॉलवार्ड्स अजीत डोवल साहब जयशंकर जी इस वक्त भारत जिस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहा है हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम भारत से अटैच्ड हैं और ये है कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा भी बोल सकता हूँ जैसे कभी आपने देखा के जी ट्वेंटी में अफ्रीका को इंक्लूड किया भारत के कहने पे अफ्रीका को इंक्लूड किया अफ्रीका के आने से पहले सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन जी ट्वेंटी पूरी दुनिया की सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन जी ट्वेंटी में थी अब एटी परसेंट हो गई अफ्रीका के आने के बाद ग्लोबल ट्रेड 75 परसेंट था अब 79 परसेंट हो गया ग्लोबल जीडीपी 80 परसेंट था अब 88 परसेंट ग्लोबल जीबी जीडीपी आपके जी ट्वेंटी में आ गया दिस इज भारत फॉरेन पॉलिसी और इसका स्टार्ट हुआ कोविड में जब वैक्सीन की सप्लाई के लिए यूरोप में फ्रांस और जर्मनी के झगड़े हो रहे थे <coughs> क्योंकि जब वैक्सीन बनी तो प्रोडक्शन ये तो नहीं बिलियन ऑफ डोजेस चाहिए थे दुनिया की आबादी के हिसाब से और यूरोप वाले आपस में लड़ रहे थे गरीब मुल्क तो बेचारे मुंह देख रहे थे कि क्या करेंगे वहाँ पे मोदी जी ने गरीब मुल्कों को सप्लाई करना शुरू किया इवन यूनाइटेड नेशंस के थ्रू पाकिस्तान को भी भारत की वैक्सीन मिली और आज आप देख लें कि फाइजर मोडरना अमेरिकन कंपनियों की वैक्सीन के ऊपर कितने सवाल उठ रहे हैं उनके आफ्टर इफेक्ट्स उनके सारी चीज़ों पे भारत की वैक्सीन के ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका और वो ऐसी पॉलिसी थी जब वैक्सीन नहीं बनी थी उस वक्त टेस्टिंग किट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स जो होती थी मास्क और ये वो भी मिलियंस ऑफ नंबर्स में गरीब मुल्कों को मोदी जी ने सप्लाई की थी भारत ने सप्लाई की तो आज भारत इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया है और चाइना वो उसके करीब भी नहीं आ सका चाइना की पॉलिसी ये थी कि गरीब मुल्कों को धोखे से लोन देके मदद नहीं लोन देके हथियाना और फिर वहाँ अपने अड्डे बनाना और फिर उनको ऑक्यूपाई करना उनको गुलाम बनाने की पॉलिसी थी भारत ने अफगानिस्तान में कितने प्रोजेक्ट बनाए एक पैसा भी नहीं लिया और कोई भारत की अफगानिस्तान में इंटेंशन नहीं थी कोई भारत की अफगानिस्तान के हवाले से डिजाइनिंग नहीं थी दिस इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टुडे अजीज दोस्तों और भी मैं इस पे काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है एंड पे मैं ये आपके सामने स्पीच रख रहा हूँ ये आप स्पीच सुनेंगे 
आप गर्व से महसूस करेंगे और ये एक नहीं कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि इंडिया ने जी ट्वेंटी के दौरान की बात है ये कि इंडिया ने इनके मुल्कों के साथ क्या क्या किया और ये सब गरीब मुल्कों के लोग हैं और इन्होंने इंडिया को एहसान माना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये ये किया जब हम ऊपर गॉड की तरफ देख रहे थे कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए तो इंडिया आया अजीज दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड आई थिंक द स्टार्स ऑफ अलाइन फॉर इंडिया इंडिया नाउ हैज अ सीट एट द टेबल एंड इंडिया इज टेकिंग अस ऑन बोर्ड इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमैनिटी व्हेन इंडिया इज सक्सेसफुल दे गिव यू द टूल्स आल्सो टू बी सक्सेसफुल आई वांट इंडिया टू नो the rest of the global south is with you for that journey and we are going to do it together together we are going to make this journey for humanity the fact that india itself as a developing country extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful for the fact that you are able to share with us in spite of your own challenges having to pull out millions hundreds of millions of people out of poverty but yet you have taken the opportunity to reach out to us i personally want to thank you the people and government of of india for reaching out to us at a time of such need i also sort of do a double take when i heard the expression of of vaccine diplomacy i wouldn't call it that i think it was just extending the hand of humanity I think there are other countries involved in vaccine diplomacy not in there. I know that India will is, is a country that you know historically very polite and you will not say or ask us certain things but I will I will say today that we believe that India is emerging as a very important player in global affairs and we believe that India deserves to have a permanent seat on the United Nations Security Council. Uh ladies and gentlemen, bilateral lead diplomatic relations between the two governments of India and Samoa were established in 1970. The focus of cooperation has mainly been in the areas of health, education, information technology and capacity building. To conclude, I would like to formally express my government's gratitude and appreciation of this important initiative the india un for global south delivering for development st lucia looks to india as the nation which has stepped forward to find a middle ground in the east west north south divide to build the necessary bridges command respect and have something to show for it I must accentuate India as a legitimate partner and in fact a partner that has exported models of development that would show countries how to chart the true and real development of the various regions in addition as the world continues to witness the redistribution of power India is increasingly taking its rightful place in this multipolar world the rest is inevitable india is rising rising rapidly and nothing can stop india right now but india is also taking us along to the promised land may god continue to bless india undoubtedly prime minister narendra modi deserves recognition for championing the inclusion of the african union in the g20 In many respects India stands as a stalwart leader of the global south to speak with my heart India as my colleague from Guyana just said in the 1990s India was a country with a closed economy 1990s that's recent history and look now where India has come but India has not forgotten the other countries this is not a country saying Bye bye now I am going to the decision making table India is bringing the global south together 
at the global, at the decision-making table. India's legacy of contributions serves as a guiding light encompassing endeavors such as championing democracy, promoting women-led development, and being among the pioneers in adopting the UN's global goals. Today's event echoes the messages of the G20. Vashudaiva Katumba Katum I'm determined to say this correctly. I practiced. Vashudhaiva Katumbakam. India is set to become the second largest global economy in the next 25 years. The world remains persuaded of its resilience and commitment. In the United Nations, India continues to walk the talk. The India-UN Development Partnership Fund is hailed by many as the blueprint to South-South cooperation.